ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റി മാജിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എൽ സി എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇറച്ചിപ്പുട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി കൊണ്ടും ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പൊടികൾ കൊണ്ടും പുട്ട് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കോളിഫ്ലവർ ആദ്യം ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വേവിക്കാം വേവിച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചു വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണിയിലേക്കിടാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം പാഴും വെള്ളമല്ലാതെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പാണ് ഉള്ളത് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങ കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കോളിഫ്ലവർ മിക്സ് റെഡിയായി ഇനി അടുത്തതായി അതിലേക്കുള്ള ബീഫ് മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം ഇത് അരക്കപ്പ് ബീഫ് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് മിക്സിയിൽ ചെറിയ ചാലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാളയാണ് ഒരു പച്ചമുളകും അതൽപ്പം മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവറിലും ബീഫിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സവാള നല്ലതായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ ജിഞ്ചറിലായിരുന്നു ചേർത്ത് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതും അല്പം കറിവേപ്പിലെ കൂടെ ചേർത്ത് തക്കാളി ഒന്ന് ഒടയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ ക്രോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റാം സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയിലയും പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് പൊടിച്ചു വെച്ച ബീഫ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീഫ് മസാല റെഡിയായി കോളിഫ്ലവർ മിക്സും റെഡിയാണ് അതുപോലെ ബീഫ് മസാല ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്റ്റീമർ ഉപയോഗിച്ച് അതിലേക്ക് മാറ്റാം ആദ്യം ഒരു ലെയർ തേങ്ങ ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബീഫ് മസാല പിന്നെ അതിന് മുകളിലായി കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് വീണ്ടും തേങ്ങ ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഇത് നിറയുന്നത് വരെ ചെയ്യാം സ്റ്റീമർ കുക്കറിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പുട്ട് വേവിക്കുന്നത് തേങ്ങ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം കുക്കറിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കുക വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആവി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റീമർ വെക്കാം സ്റ്റീമറിന് ആവി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റി ഇറച്ചിപ്പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും 
ഇന്നൊരു ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ബിരിയാണി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അൻപത് ഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതി പോഷനാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ മാത്രം എടുത്ത് ഒരു അര മണിക്കൂർ നേരം ഉപ്പിട്ട ചുടുവെള്ളത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതൊന്ന് കോളിഫ്ലവർ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാം അതിനായി കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറിന് കോളിഫ്ലവർ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ റൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഇതൊരു അരക്കപ്പ് ബീഫ് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഗിയോ ചേർക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ബദാമ് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു സവോളയാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി വറുത്തെടുക്കാം പകുതി വേണ്ട ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കാൽ ഭാഗം വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം കാർമിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുക്കാം ഉള്ളി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്നും കോരി മാറ്റാം എന്നിട്ട് സെയിം ഓയിലിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള സവോളയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവോള നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ചേർക്കാം നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ റോസ് മെല്ല് പോകുന്നവരെയൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കഴിക്കേണ്ട അളവാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളവ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുകൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി പോഷനാണ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് തക്കാളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോളിഫ്ലവറിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ബീഫും ഉപ്പ് ചേർത്താണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയിലും പുതിനയിലും കൂടിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതി അതുകൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ച് വെക്കാം മസാല ബീഫിലേക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു ബീഫ് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ചേർക്കാം ബീഫ് മസാലയുടെ മുകളിലായി പൊടിച്ചു വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന്
ഇതിന് മുകളിലായി അല്പം മല്ലിയില സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ദമ്മാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ദമ്മാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഒന്നുകിൽ റൈസും ബീഫും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ റൈസും അതുപോലെ ബീഫ് മസാലയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ബദാമും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം എൽ സി എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചേർക്കുന്നവർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം ഇത് കീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വ്യത്യസ്ത ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് സലാഡാണ് ഒരു വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് പിന്നെ ഒരു മെക്സിക്കൻ അവക്കാഡോ സലാഡും ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നും നോക്കാം ആദ്യം വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ബെൽ പെപ്പർ ഇവിടെ ഞാൻ യെല്ലോയും ഗ്രീനും കൂടി അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് കുക്കുംബറ് ഒരു കാൽ കപ്പ് തക്കാളി അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് സവോള കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ അവർക്ക് ഡിന്നറിനും ലഞ്ചിനും ഒക്കെ ധാരാളം സലാഡ്സ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അവർക്ക് അനുവദിച്ച വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സലാഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ലെറ്റൂസ് കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയില് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത മതി ഇപ്പം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചീസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഫീറ്റ ചീസ് ഞാനത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് റെഡിയായി ചീസ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കുക അടുത്തത് ഒരു മെക്സിക്കൻ അവോക്കാഡോ സലാഡ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായി ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഒരു അവോക്കാഡോ ഒരു അവോക്കാഡോ ഫുൾ പോർഷന് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കപ്പ് ലെറ്റൂസ് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തക്കാളിയാണ് ഇതിൻ്റെ പൾപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ലെറ്റൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബേജും ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് കുക്കുംബറ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അല്പം സ്പ്രിങ് ഓണിയന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്തതോ ആവാം അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു കാനു ഇതൊക്കെ കൂടെ ഇലക്ക് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ അതുപോലെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്
പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം സലാഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സലാഡാണ് ഇതിലേക്ക് അല്പം ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മെക്സിക്കൻ അവക്കാഡോ സലാഡ് റെഡിയായി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കുക ഇന്ന് നമ്മളൊരു പനീർ ചില്ലി മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുകയാണ് ഇതൊന്ന് ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ ചെയ്യാം കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ഇല്ല പനീർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പനീർ ചേർക്കാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ആക്കാം ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു വലിയ സവോള ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി രണ്ടും ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില സ്പ്രിങ് ഓണിയന് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഹോം മെയ്ഡ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് ഷുഗർ ഫ്രീ ഇത് ഓൾറെഡി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്ത സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടെ ചേർക്കാം ഓയിലിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴക്കാം കൂടുതൽ നേരം വഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചേർക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വരച്ചിയാൽ മതി ശേഷം നിൽക്ക് ക്യാപ്സിക്കൻ ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാട്ടിക്കൊടുക്കാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നേരം നമ്മളിത് വഴക്കിയതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിപ്പോവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പനീർ ചേർത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ 
സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പനീറിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ സവോളയിലേക്കും ക്യാപ്സിക്കത്തിലേക്കും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി പനീറിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സ്പ്രിങ് ഓൾ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്പം മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർക്കാം മല്ലിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റി പനീർ ചില്ലി മസാല റെഡിയായി എല്ലാവരും കണ്ട അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കാം നമുക്കൊരു കീറ്റോ സ്പെഷ്യൽ പിസ്സ തയ്യാറാക്കാം ഒരു വെജിറ്റബിൾ പിസ്സ ഇതിൻ്റെ ബേസ് കോളിഫ്ലവറും കോക്കനട്ട് പൗഡറും ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു പിസ്സ സോസ് തയ്യാറാക്കാം പിസ്സ സോസിന് വേണ്ടി ഒരു പാന് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സവോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളിയുടെ പാക്കറ്റ് പാകാൻ ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം തക്കാളി നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു വരണം തക്കാളി നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ തുളസിയുടെ ഇല ബേസിൽ ലീവ്സ് ആണ് ഇത് ഫ്രഷ് ലീവ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡ്രൈഡ് ലീവ്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പിസ്സ ബേസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതിലേ ഇട്ട് വെക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ട് വെക്കാം വെള്ളം വാർത്തതിന് ശേഷം ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണിയിലിട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി വെള്ളം ഒട്ടും പാടില്ല പിസ്സാഡോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് മസാല ചീസും ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ക്രീം ചീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂടോട് കൂടെ ഒഴിക്കരുത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിക്കൊഴി പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം അതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചീസും കോഴിമുട്ടയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം കോഴിമുട്ടയും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ പൊടിച്ചത് ഒരു കപ്പാണ് ഏകദേശം ഉള്ളത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇത് തേങ്ങയുടെ പൊടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് തേങ്ങയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി ഒരു കാൽ കപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം
മാവ് നല്ലപോലെ കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു ഫ്രൈ പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഓയിൽ വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അത് വേവിക്കുന്ന ടൈമിൽ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവ് അതിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് പരത്താം അപ്പോൾ മാവ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്പം കട്ടിയുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചപ്പാത്തി കല്ല് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ തട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രൈ പാൻ വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേവിക്കണം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ടോപ്പിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രീനും വെള്ളവും ബെൽപ്പപ്പറും ടൊമാറ്റോം കുറച്ച് സവോള പിന്നെ ഒലിവ്സും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒന്ന് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെടിയിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം സെയിം പാനിലേക്ക് അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിസ വേസ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പിസ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള പിസയ്ക്കുള്ള സോസാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് നിങ്ങൾ എത്ര വലുതാണോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കാം അതിന് മുകളിലായി മൊസറല്ല ചീസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് മൊസറല്ല ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി സവോള ഗ്രീൻ ആൻഡ് യെല്ലോ ബെൽപ്പപ്പറും ഒലിവ്സും ആണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി അല്പം ഒരുകാനവും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചീസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കീറ്റോ വെജിറ്റബിൾ പിസ്സ റെഡിയായി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ല ഹെൽത്തി പിസ്സയാണ് കാരണം നമ്മളതിൻ്റെ ബേസ് കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സ്വാഗതം ഇന്ന് എൽ സി എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസമാണ് ഇത് ചിരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ചുരക്ക എന്നും പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചിരങ്ങ അതിൻ്റെ തോലും അകത്തെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്
ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർക്കും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് അവർക്കാണെങ്കിൽ ഷുഗറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ ചിരങ്ങയും ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ആദ്യം തേങ്ങ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ബദാം സ്ലൈസ് ചെയ്തതും ഒന്ന് ബട്ടറിലോ നെയ്യിലോ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായി എടുത്തേ ബട്ടറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വെജിറ്റബിൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഹീറ്റോടായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ ബട്ടർ നല്ലപോലെ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ സ്വത്തൊന്ന് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ച് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നെയ്യിനൊന്ന് മാറ്റാം കോരി വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബദാം വന്നിട്ടിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റാം ചിരങ്ങ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ആ നെയ്യിൽ ഒന്ന് ചിരക്കി കുറച്ച് സമയം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചിരങ്ങ നെയ്യിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ ചിരങ്ങയുടെ റോസ് നല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണം അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് സോറി അപ്പം ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ചിരങ്ങ ബട്ടറിൽ നല്ലതുപോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടാം പാല് ചേർക്കാം ഇതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിരങ്ങ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ക ചതച്ചതാണ് ഇലക്ക പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊന്ന് ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പാല് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് തിളക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാലും മതി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്നാം പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ചൂടായതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ അല്പം ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങയും ബദാമും ചേർത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം എൽ സി എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ചിരങ്ങ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത അളവ് കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഗ്ലാസ് പായസം റെഡിയാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ച് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഇന്ന് കീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ബദാം ദോശ അതിലേക്ക് സൈഡായിട്ട് ഗാർലിക് ചട്നി പിന്നെ ഒരു ബട്ടർ കോഫിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊടിച്ച തേങ്ങ ഒരു കാൽക്കപ്പ് നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് തേങ്ങ ചിരകിയതും ഉപയോഗിക്കാം അത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അതുപോലെ കാൽക്കപ്പ് ബദാം പൊടിച്ചത് ഒരു മുട്ടയുടെ പകുതി ഭാഗം പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സിയിലൊന്ന് ബ്ലൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലൂസാക്കണം അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം തിക്ക്നെസ്സിലാണ് വേണ്ടത് ചൂടായിട്ട് അല്പം ഓയിൽ തിളവി കൊടുക്കാം ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ദോശയൊക്കെ പരത്തുന്നത് പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് അടുത്ത് 
അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഒരു ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റി ദോശ റെഡിയായി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗാർലിക് ചട്നി തയ്യാറാക്കാം അതിനായി അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ഒരു പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് മൂന്നോ നാലോ കറിവേപ്പില അല്പം ഉപ്പ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കടുകൊന്നും പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഗാർലിക് ചട്നി റെഡിയായി ഇനി ഒരു ബട്ടർ കോഫി തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അര ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇതൊന്ന് മെൽട്ടായി വരട്ടെ ബട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ബട്ടർ കോഫിയുടെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡറിലോ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ശരിക്കും ബട്ടർ കോഫിയുടെ ആ ശരിക്കുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം നമ്മൾ പാലൊഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ കോഫി പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബട്ടർ ചേർത്ത് അടി ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്താലാണ് ശരിക്കും ആ ബട്ടർ കോഫിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ബട്ടർ കോഫിയെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കോഫി എന്ന് അറിയപ്പെടും കാരണം ഇത് കുടിച്ചാൽ കുറേ നേരത്തേക്ക് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടില്ല കോഫി നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബദാം ദോശയും ഗാർലിക് ചട്നിയും ബട്ടർ കോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നർ ആയിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഇന്ന് എൽ സി എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ലഞ്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കോളിഫ്ലവർ റൈസ് ഒരു ഉള്ളിച്ചോറാണ് അതിലേക്ക് വഴുതനങ്ങ തോരനും പിന്നെ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതി പോഷനാണ് അതിന് ഫ്ലവർ മാത്രം എടുത്ത് ഒരു അര മണിക്കൂർ നേരം ഉപ്പിട്ട ചുടുവെള്ളത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതൊന്ന് കോളിഫ്ലവർ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാം അതിനായി കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ കോളിഫ്ലവർ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ട്രൈനറിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും കോളിഫ്ലവർ തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോറ് റെഡിയാക്കാം അതിനായി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ടോ ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് ചുവന്നുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഉള്ളി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കോളിഫ്ലവർ പൊടിച്ചു വെച്ച കോളിഫ്ലവറിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ല ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കോളിഫ്ലവർ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി
ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള വഴുതനങ്ങ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വഴുതനങ്ങ കൊക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അത് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി ആ പരുവത്തിലാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ എല്ലാതും ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വഴുതനങ്ങ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം തേങ്ങ ഒരു ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി ഒരു പച്ചമുളകിന്റെ പകുതി ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല എരിവുള്ളതാണ് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി അരച്ചെടുക്കാനും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കൊതുക്കി വെച്ച തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം വഴുതനങ്ങി തേങ്ങ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി മിനിറ്റ് നേരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർക്കാം തണുപ്പായതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കട്ടി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണത് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പൊഴിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം കിങ് ഫിഷ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐക്കോറ ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീരും അതുപോലെ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഒരു പാന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ലഞ്ച് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിച്ചോറ് കോളിഫ്ലവർ റൈസ് പിന്നെ വഴുതനങ്ങ തോരനും നല്ല അടിപൊളി ഫിഷ് ഫ്രൈയും നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാം പനീർ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ കൂടെ ചിരവേത് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ അടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഒന്നിച്ച് അരക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കുറേശ്ശായിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതി പക്ഷെ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കരുത് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തേങ്ങ കൂടെ ചേർക്കാം തേങ്ങയും പനീറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ച് ഇതൊരു ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു നാല് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഏകദേശം ഒരാൾക്കുള്ള അളവാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഇനി ഒരു ഇഡ്ഡ്ലി തട്ടിൽ അല്പം നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തടവി കൊടുക്കുക ഓരോ ബോൾസ് എടുത്ത് കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം ഒരു ഇഡ്ഡലിയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് ഇഡ്ഡലിയുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നോർമലി ഇഡ്ഡലി ചെയ്യുമ്പോൾ മാവ് തയ്യാറാക്കി ഇഡ്ഡലിയുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പം അതിൽ ന
എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് റെസിപ്പീസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ താഴെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഇത് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഒന്നും തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇഡ്ഡലിയുടെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഇതിന് പനീറിന് കൂടുതൽ വേവൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടുന്നൊന്നുമില്ല കയ്യിൽ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടാറായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പൊടിയാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എൽ സി എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റേറിയൻസിന് കഴിക്കാവുന്ന പനീർ ഇഡ്ഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഇഡ്ഡലി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കുക ടേസ്റ്റ് മാജിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു അവിയൽ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുക വെള്ളരി മുരിങ്ങക്ക വഴുതനങ്ങ കോവക്ക പിന്നെ അല്പം ചിരങ്ങ ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാതും നീളത്തിൽ ഒരേ ഒരു നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അവരുടെ സൗ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എണ്ണയിലൊന്ന് അല്പം നേരം ഒന്ന് വാങ്ങി ആദ്യം തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആയിരിക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുകൾ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് കുക്ക് ആവുന്നത് വരെ വേവിക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ഇനി നിങ്ങൾ അലുമിനിയത്തിലൊക്കെ അലുമിനിയം ചട്ടിയിലൊക്കെയാണ് വേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇത് ഫ്രൈ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് വേവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിനായി ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ചുവന്നുള്ളി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് അത് ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വേണം തൈര് ചേർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൈര് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തൈര് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുകൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം കടുക് പൊട്ടിക്കാം അതിനായി ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കടുകിടാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ രണ്ട് വറ്റൽമുളക് അല്പം കറിവേപ്പില
ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ദോശ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് മൊസറുള്ള ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി തിളച്ച വെള്ളമാണ് അരക്കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവാനാണ് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം ചീസ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച ബദാമാണ് ഇത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ബദാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അതും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് മാവ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പീസ് സവോള തക്കാളി ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം വയലറ്റ് ക്യാബേജ് അല്പം മല്ലിയില ഇനി ദോശ തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് അല്പം ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം മാവ് ഒഴിക്കാൻ ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചേക്കാം ചട്ടിയുണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും മാവ് ഒഴിച്ച് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിക്കാവുന്ന ഏത് വെജിറ്റബിൾസും അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോശ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ആ ചീസിൽ ആ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചീസിൽ ഒന്ന് വെന്ത് വരികയും ചെയ്യും ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല അത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം കാരണം നല്ല ഹെൽത്തി ദോശയാണ് ബദാം അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ചീസൊക്കെ ചേർത്താണല്ലോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇഷ്ടമാവും അവർക്ക് ടിഫിനായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റുന്നൊരു നല്ല അടിപൊളി ദോശയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുക്കാവാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒരല്പം അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചതാണ് അത് ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് സെർവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എൽ സി എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റേറിയൻസിന് കഴിക്കാവുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി വെജിറ്റബിൾ ദോശ റെഡിയായി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ അഭിപ്രായമൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു ചീസ് ഓംലെറ്റ് റോളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എൽ സി എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഓംലെറ്റ് റോളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു വലിയ ബൗളിൽ ഒരു മൂന്ന് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതുപോലെ ഒരു അല്പം ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ക്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളക് കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ക്രഷ്ഡ് കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്കായി കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് സവോള ചെറിയ പീസ് തക്കാളി ബെൽപ്പെപ്പർ ഗ്രീനും റെഡും ഒക്കെ എല്ലാവരും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക്
egg mix flame pan low flame just a minute to add the vegetables on the Spread the good gum, vegetables, okay, or a recovery dish to the Nancy Chair Counter Dana Idinumogala, Alpum, cheese, so good as spread the yam Idinumogala, Alpum, Kudumogabo on the spread the yam. Pinna crochet, chili flakes, which one the mulago on the crush either the dana, other good on the spread the yam, other or the recovery day in Erivina and Sirche, Cherkam Press the same Keto diet follow Chevner Kalkauna at Dipoli, cheese omelette roll, ready eight in day, and lav room. Try Chesan Okia be pancake recipe and a chain of the Keto Alangil LCHF diet follow Chevner Kalkan Batanore and a tasty at Lur pancake on a Bodinavanda ingredients at the can of the Noka pancake in a vendi, Uru tablespoon, butter room, Uru. Triangle shape cream cheese This is the microwave second the microwave mix tablespoon cream fresh cream or heavy cream cream Cheese and lamb, this is the same thing. Mix it. This is the same thing. 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 This the if you have a keto diet, you can use a breakfast diet. If you have a healthy food, you can use a tablespoon of badam. You can use a mix of cherry jarlette. Let's mix it up. 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 Let's m
ബാറ്ററിൻ്റെ അതേ തിക്ക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ചുട്ട് പാൻ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം പാൻ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചൂടായ പാനിൽ അല്പം കോക്കനട്ട് ഓയിലോ പട്ടറോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു തവി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടുത്തതുകൂടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാൻ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത മാവ് കൊണ്ട് രണ്ട് പാൻ കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുക ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ടേസ്റ്റി പാൻ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷുഗർ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് കറിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പനീർ ചില്ലി മ